はい、こんにちは。えー、ライドです。ベストヒットライドです。えー、竹とドックとうんちくが大好きなスピリチュアルジャーのライドと申します。よろしくお願いします。ということで、いきなり撮ったんですけど、あの、ゆうこりんですね、ゆうこりん。明日の新聞でですよ。ね、今、2回目の結婚してるんですけど、その人とまた離婚危機に面してるらしいんですよ。でね、今ね、妊娠中なんですって、妊娠5ヶ月だってのを2月末に発表したばっかだったんですけど、旦那は家出をしちゃってるんですって。家出してから、ゆうこりんと会わずに弁護士を通して、もうすでに離婚の申し入れ、話し合いを始めてると。で、一回弁護士を間に挟んで、旦那も入れて3人で話したらしいんですけど、離婚する意思は変わらない。で、なんか、生まれてくる子供とも会いたくないとかなんか言ってるらしいんですって。なんでそんなことになってんのかなっていうのを、なんかちょっとね、勝手に思っちゃったんですよ。またいつものようにおせっかいですげえ思って。しかもその2回目じゃないですか。ゆうこりんは。なんでこんなにも結婚に失敗するのっていうところがあったんで、ゆうこりんのに問題があったりするのかなとか、あと、まあ、ね、ゆうこりん可愛いから好きなんで、今後の幸せもちょっとね、心配なんですよ。な,なのでちょっと勝手に占って、占わせてもらったんですよね、またね。本当に、本当に悪いんですけど、勝手にやらせてもらってます。ユーコリンなんですけど、まあ、ユーコリンの人生を紐解くんですけど、1983年の11月1日生まれで、2001年にスカウトされたデビューしたんですって。グラビ、グラビアでね、最初はグラドルですよ。グラビアの仕事ばっかだったらしいんですけど、2004年か、頃から、バラエティが増えてきて、あの、例のコリン星ですよ。コリン星で、不思議ちゃんキャラでブレイクしたと。まあなんか最初はあれでアバンゲルドっていうちっちゃい事務所ですよね。今はもうプラチナムっていうエベックスの中にある大手の事務所に入ってるんで、安泰みたいですけどね。で、あと、またね、ユーコリンっていろんな多めに、なんてフットワーク軽いんですかね。焼肉オムラユーコとか。なんか一時期そのね、そこの経営に絡んでるんじゃないかみたいな感じで再建者にいろいろ。突っ込まれたらしいんですけど、まあ、一応名前貸してるだけだったっていうだけなんですけど、あとあの、株式投資の本出したり、FX とかもね、なんかやってんですよ。ただまあ、こう、こう見えてなんか多彩というか、まあ、自分の興味のあることは、芸能界をやりつつもちゃんとやっていくって人なんですよね。生活ではね、2011年にヘアメイクをやってた男性と結婚して、二人の子供がいらっしゃると。ただ、なんか問題になったのは、その後に、このヘアメイクの人は、小村優子と同じ事務所の女の子と不倫してた。で、それで、えー、って話になって、バッシングを受けて、小村優子も、それで、カンニン袋の大垣で、2017年に離婚を発表したと。ただ、その後ね、2000、その翌年です。2018年に、一般男性と、再婚ですよ。スピード再婚って言われたんですよね。こちらの2月28日に妊娠をしていると。そういうことなんですよね。で、一般男性っていうのはなんか歯医者さんらしいんですよね。なんかちょっと情報が少なすぎるんですよ。生年月日もわからないし、顔もわからないんで、どういう人なのか全くわかんないんですけど、ただ、その新聞の情報によれば歯医者さんっていうのは、ちょっとそこだけですかね、あるのは。だから、ユーコリンの特性をちょっと見たんですけど、まあ、ユーコリンは頑固者なんですよ。ああ見えて。だから、自分が決めたことを、一回こうだって決めたら、なかなか譲んない人ですね。だから、ああいう多方面のことで興味があることには集中していくんですね。FX だったり、株式投資だったりね。だから、こういう性格な、こういう特性を持ってるんで、なかなか会う人がいない。あ会う人はもうがっつり会うんですよ。もう、ピタッと会うんだけど、会わない人とは全然それが合わなくて、もう分かり合えないっていう特徴がある人なんですよ。だから、ユーコリンってね、ギャルソネと仲いいですよね。ただギャルソネだけですよね、仲いいのはユーコリンが。なんかそういう、この人だと思った人とはもう、家族のようなガッと付き,付き合い方で,できるんだけど、そうじゃない人の方が多いんで、そうじゃない人とは全く関与しないみたいな感じなんですよね。で、あと、この星を持ってる特性の人なんですけど、基本的に暗いんですよ。で、ゆうこりんって明るいじゃないですか、テレビ見てると。なんか、なんかちょっとなんか、痛く明るく感じに見えるんですけど、明るいじゃないですか。でも本当は、ネクラなんじゃないかな、ちょっと思ったりするんですよね。まあそういう部分で、旦那さんと、どうだったかなと思うんだけど、旦那さんの情報が本当は少なくて、歯医者さんとしかないんですよ。うんと、歯医者さんっていうだけを一点を取ってゆうこりんと会うかどうかって、占ったとしたら、歯医者さんと言う声は合わないです。あのー、なぜかっていうと、流れちゃうっていう運勢が出るんですよね。関係が流れるっていう運勢が出てしまうので、まあちょっとそこら辺だけの情報しかないけど、やっぱり
、うまくいかなかったのかなって思ったりしてます。で、ほとんでユーコリンの今後を見たんですけど、ユーコリンは今年から、ね、来年にかけてめちゃくちゃ運気いいんですよ。ここに本当は妊娠してるってすごくいいことなんですよね。子供も絶対元気な。いい子ができるので、いいんですけど、ただ、今離婚問題になってるじゃないですか。その離婚問題として、これをチャンスとして変えれるかどうかなんですよね。で、今年来年で離婚ができたら、次のステップにすんなり入れて、また新しい人見つける可能性もあるし、ゆうこり可愛いですからね。気持ちを切り替えて、まあ一人でシングルマザーとして生きてくるのもありですけど、仕事も順調にいける。から、また幸せにはなると思います。ただ、良くないのは、再来年までね、2022年に持ち越してしまうと、離婚のズルズルとこう、持ち越んでしまって、速攻以降で離婚してしまうと、今後はしばらく幸せになれない。あんまりこう、うまくいかないような運気に、ま、回ってくるんじゃないかなっていうところなんですよ。この新聞情報だけなんですけど、相手方も譲らないみたいな。もう、離婚する方向しか考えてない。まあ、弁護士あるっていうことはそういうことでしょうから、あとはもう会いたくないっていうことなんでしょうから、なかなか戻るの難しいかなと思ってるんで、まあ、ゆうこいも多分、切り替えは早い人だと思うので、もうするんだったらスパッとして、そして、次への新しい幸せに向かってダッと走ってほしいななんて、ゆうこいを応援してるので思います。ということでした。では、チャンネル登録もよろしくお願いします。